ആൾക്കാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലീഡ് ദ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശ രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ പരീക്ഷ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നടക്കുക പ്രിലിംസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ എക്സാം മെയിൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രിലിംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പേപ്പറുകളാണുള്ളത് ജി എസ് പേപ്പർ വണ്ണും ജി എസ് പേപ്പർ ടുവും ഒരു പരീക്ഷ രാവിലെയും ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ആണുള്ളത് ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ ഫൈനൽ സിലക്ഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് കണക്ക് ഇവിടെ കണ്ടത് ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ പ്രിലിംസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിംസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആ പതിനയ്യായിരത്തിൽ തന്നെ മെയിൻ എക്സാം റിട്ടൺ എക്സാം എഴുതി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി എലിജിബിൾ ആവുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മൂവായിരം പേരാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തോളം പേരെയാണ് സർവീസിലേക്ക് സിലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതാത് വർഷത്തെ വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം ചിലപ്പോൾ എണ്ണൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെ അതിനിടയിൽ വേക്കൻസി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില വർഷം ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തിനും മീത് വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ഇരട്ടിയോളം ആളുകളെയാണ് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചിരട്ടി പേര് മെയിൻ എക്സാം എഴുതും ആ മെയിൻ എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പത്ത് ഇരട്ടി പേര് പ്രിലിംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പുറകോട്ടുള്ള കണക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ പ്രിലിംസ് എഴുതുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് ഫൈനലായിട്ട് സർവീസിലേക്ക് സിലക്റ്റഡ് ആവുന്നത് പ്രിലിംസിൻ്റെ രണ്ട് പേപ്പറും ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേപ്പറാണ് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള പേപ്പറാണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വൺ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരം ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ജി എസ് പേപ്പർ വണ്ണിൽ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യത്തിനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി എല്ലാം പൊതുവെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെറും ഫാക്ട്സ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം എന്നൊരു ചിന്ത ഇവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലാണ് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മുന്നിട്ട് നിർത്തുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രിലിംസിൻ്റെ പേപ്പർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് വീഡിയോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം മുതൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ജി ജി പേപ്പർ വൺ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാനൽ വഴി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് പേപ്പറുണ്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായിട്ട് രണ്ട് പേപ്പറിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ അടുത്ത സ്റ്റേജിന് പരിഗണിക്കുള്ളൂ ഇനി വരുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അവൈലബിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഇംഗ്ലീഷും ഒരു വശത്ത്
കറണ്ട് ഇവൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും പ്രാധാന്യം കിട്ടിയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് മാസം ആണോ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിച്ചു നോക്കി പ്രിപ്പയർ ആവണം മെയ് ജൂൺ മാസത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറെടുത്ത് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പം തന്നെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെ എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് എങ്കിലും ചില സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുൻപത്തെ വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയും റെലവെൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലോ ഇരുപത്താറിലോ പോലും ചോദിച്ചു എന്ന് വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ലോകം അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വീണ്ടും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങൾ പോലും ചോദിച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും റെലവെൻ്റ് ആയ ഏതാനും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വളരെ പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള അതായത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം അതിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അതിന് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആ ഒരു ഫേസിന് യു പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ് ഒന്നുകൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെയും വേൾഡിൻ്റെയും ജിയോഗ്രഫി അത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ആവാം ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് റിവേഴ്സ് എവിടെയാണ് മൗണ്ടൻ എവിടെയാണ് കാട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ ലോകത്തുള്ളത് പിന്നെ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക്കായി ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എങ്കിലും ജോഗ്രഫി ഒരു വലിയ വാസ്റ്റായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയും ഒരുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓരോ ഇരുമ്പ് മഗ്നീഷ്യം കോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഓറുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജോഗ്രഫിയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ഒരു ഫേസും കൂടി ജോഗ്രഫിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിലാണ് വരിക ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പൊളിറ്റി ആൻഡ് ഗവൺമെൻസ് ആണ് പൊളിറ്റി ആൻഡ് ഗവൺമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ രാജ്യം ഏത് വഴിക്കാണ് ഗവൺമെൻസ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക്കായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭരണഘടന തന്നെയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കൂടി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ടും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചില കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്കും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം എപ്പോഴും പൊളിറ്റി ഗവൺമെൻസ് പഠിക്കാൻ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾസും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസും നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഇക്കോണമിയാണ് ഇക്കോണമി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോവർട്ടി ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് സോഷ്യൽ സെക്ടർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളതാണ് എക്കണോമി അപ്പോൾ എക്കണോമിക്ക് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം എക്കണോമിക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ബേസിക്കായിട്ട് ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട
പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും എല്ലാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജനറൽ സയൻസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തതാണ് ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ഇനി നമുക്ക് ജി എസ് പേപ്പർ ടൂയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ക്വാളിഫയിങ് പരീക്ഷയാണ് മിനിമം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് മാത്രം വാങ്ങിച്ച് ഇത് പാസ്സായാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും സ്കോർ ചെയ്യണ്ട ഇതും ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള പരീക്ഷ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുകൾ അതായത് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ജനറൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വരിക നിങ്ങൾ ഈ പാറ്റേണുകൾ മൂന്ന് പാറ്റേൺ തന്ന് നാലാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്പർ മിസ്സിങ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക റിലേഷൻസ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഏസ് ബി സൺ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളില്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ടൂയിൽ വരുന്നത് ഇത് വളരെ ബേസിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പൊതുവേ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അത് അല്ലാതെ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യലല്ല ഇത് മാക്സിമം പേപ്പറുകൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് മാത്രം തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും അതായത് സ്പീഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിലിംസിൻ്റെ രണ്ട് പേപ്പറിൻ്റെയും സിലബസ് ഇവിടെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിലേക്ക് പോവാം മെയിൻ എക്സാമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒൻപത് പേപ്പറുകളാണ് ഉള്ളത് ഒൻപത് പേപ്പറുകളും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പറുകളാണ് എഴുത്ത് പരീക്ഷയാണ് ഓരോ പേപ്പറും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിലിംസിലെ പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒൻപത് പേപ്പറിൽ രണ്ട് പേപ്പർ ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറുകളും ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പേപ്പറുകൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പേപ്പറുകളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറുകൾ എ ആൻഡ് ബി പേപ്പർ എ ആൻഡ് പേപ്പർ ബി ഇത് പേപ്പർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയുടെ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മിക്കവാറും മലയാളം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷകളിൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് മുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പേപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ബി ബേസിക് ആയ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അളക്കുന്ന പേപ്പറാണ് പാട്ട് പേപ്പർ ബി അതും മുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുടർന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് മെറിറ്റിന് വേണ്ടി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഏഴ് പേപ്പറാണുള്ളത് ഓരോ പേപ്പറിനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കാണ് ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം തന്നെ അതായത് പേപ്പർ എ പേപ്പർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ട ലാ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഏഴ് പേപ്പറുകൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള മെറിറ്റിന് വേണ്ടി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് പേപ്പറുകളാണ് നമ്മുടെ മെറിറ്റിന് വേണ്ടി കൗണ്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പേപ്പർ എസ് എ പേപ്പറാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നാല് ജി എസ് പേപ്പറുകളാണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറുകളാണ് ആ നാല് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറുകളെയും ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പേപ്പറിൽ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൊളിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ അങ്ങനത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പേപ്പറുകൾ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറുകളാണ് ഓപ്ഷണൽ പൈ പേപ്പറുകളുടെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ ലെവലിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ ലെവലിനേക്കാൾ കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടും അങ്ങനെയാണ് യു പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ആറോളം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും തുടർന്ന് ലിറ്ററേച്ചറും ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രി ആൻട്രപ്പോളജി ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് മെഡിസിനും എൻജിനീയറിങ്ങും അടക്കം പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മലയാളം അടക്കമുള്ള ഭാഷകൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും എൻജിനീയേഴ്സ് ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പോലും ചൂസ് ചെയ്യാം മാത്രവുമല്ല പൊതുവേ യു പി എസ് സിക്ക് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ജി എസ് പേപ്പറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടില്ലേ ഈ ജി എസ് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും വരുന്ന ഏതെങ്കിലും കോമണായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി എക്കോണമി തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജനറൽ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായി പഠിക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് പേപ്പർ എഴുതുമ്പോഴും ബെനിഫിറ്റ് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അത്രയും ലാഭമായി കിട്ടും യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും അധികം സമയം അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്ഷണലും പഠിച്ചു പോവാം ഹിസ്റ്ററിയോ ജോഗ്രഫിയോ ഒക്കെ ഓപ്ഷണലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് അതാണ് എങ്ങനെ ഓപ്ഷണൽ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഏത് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ജി എസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ മൂന്ന് പേപ്പറുകളെയും കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതേ വീഡിയോൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് ടൂവിൽ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് മുൻപേ നമുക്കൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചും കൂടെ വളരെ ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡാണ് നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ എക്സാമിൽ പാസ്സായവരെ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എടുക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാവാം ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജി കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങളുടെ സി വിയിൽ നിന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹോം ടൗണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോബീസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സൂര്യന് താഴെയുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വേണം പോകാൻ ഒരു ഭാഗം പോലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ നാല് പേപ്പറിലും നിങ്ങൾ അതായത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാല് പേപ്പറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അത് ചോദിച്ചു എന്നും വരാം ചോദിച്ചില്ല എന്നും വരാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസിന് എത്ര മാത്രം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അസസിയലാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ കാലിബർ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നാൽ എത്ര മാത്രം സെൻസിബിളായി ആ സിറ്റുവേഷനെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ലോജിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റും എത്ര മാത്രം നിങ്ങളുടെ അലേർട്
നിങ്ങളായിട്ട് നേരിട്ട് പോയി മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ കൊടുക്കുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക അത് ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസിന് മാത്രമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജുകളൊക്കെ തുറക്കും അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയും ചെയ്യാം അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ വീഡിയോൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ നാല് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറുകളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പാർട്ട് ടുവിൽ കാണാം ഇന്ന് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയുമായിട്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ലീഡ് ദ റിയൽ വേൾഡ്